ഇക്വൻ എജ്യൂസോണിൻ്റെ കൊമേഴ്സ് ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം പ്ലസ് ടു അക്കൗണ്ടൻസിയിലെ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായമായ അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ നോട്ട് ഫോർ പ്രൊഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനിലെ പതിനെട്ടാമത്തെ ക്ലാസ്സാണത് മുൻപുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ കണ്ടതിന് ശേഷം ഈ ക്ലാസ് കാണുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയർ ആവുന്നതായിരിക്കും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ റെസീസുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പം പല ഐറ്റംസ് പറയുമ്പോഴും ക്യാപിറ്റൽ റെസീവ്സ് റവന്യൂ റെസീവ്സ് തുടങ്ങിയ പല ടേംസുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു ഐറ്റംസ് കണ്ടാൽ അതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ക്യാപിറ്റൽ റെസീവ്സ് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സിലൂടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ് മുഴുവനായിട്ടും കാണാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ റെസീവ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം ക്യാപിറ്റൽ റെസീവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെസീവ്സ് ദാറ്റ് ക്രിയേൻസ് ലയബിലിറ്റീസ് റെസീവ്സ് ദാറ്റ് ക്രിയേൻസ് ലയബിലിറ്റീസ് or reduce financial assets or reduce financial assets receipts that creates liability or reduce financial assets ne yana nammal endu vilikkunnathu capital receipts endu vilikkunnathu ee capital receipts nammal kaanikkunnathu balance sheet inde എവിടെയാണ് നോട്ട് ഫോർ പ്രൊഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷനകത്ത് ഇപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ റെസീവ്സ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്പെസിഫിക് ഡൊണേഷൻ ആണെങ്കിൽ നമ്മളത് കാണിക്കുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിലായിരിക്കും കാണിക്കുക ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിലാണ് കാണിക്കുക ക്യാപിറ്റൽ റെസീവ്സിന് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റെസീവ്സ് ഓഫ് നോൺ റെക്കറിംഗ് നാച്ചർ എന്ന് ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചാൽ മതി നോൺ റെക്കറിംഗ് നോൺ റെക്കറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റെക്കറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവർത്തിച്ച് വരുന്നത് നോൺ റെക്കറിംഗ് അതായത് ആവർത്തിച്ച് വരാത്ത രീതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ സ്വഭാവത്തിലുള്ള റെസീസിനെയാണ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ റെസീവ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരുത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് ദ റെസീവ്സ് വിച്ച് ഐദർ ഡിഗ്രീസ് റെസീവ്സ് വിച്ച് ഐദർ ഡിഗ്രീസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് എൻ ആസെറ്റ് ഡിഗ്രീസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ആൻ ആസെറ്റ് or increase in the value of liability or increase in the value of liabilities increase the value of liability receipts either decrease the value of asset or increase the value of liability can be referred to as capital receipts ennu parayam allegal mattu tarathile parayanengile income generated from income generated from non operating sources income generated from non operating sources which are having long term effect which are having long term effect non operating source il ninnu kittuna income athathulla receipts ne aanu nammal ikkunde vilikkunnu capital receipts ennu valare simple aayittu nammalku ingane nammal konengile പറയാം അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ക്യാപിറ്റൽ റെസീവ്സ് എന്താണെന്ന് മീനിങ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു റെസീവ്സ് കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്യാപിറ്റൽ റെസീവ്സ് ആണോ റവന്യൂ റെസീവ്സ് ആണോ വളരെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം ഇപ്പം അക്കൗണ്ടിങ് ഫോർ നോട്ട് ഫോർ പ്രൊഫിറ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ എന്നുള്ള അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്താണ് സ്പെസിഫിക് ഡൊണേഷൻ സ്പെസിഫിക് ഡൊണേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡൊണേഷൻ ഫോർ ബിൽഡിംഗ് ഡൊണേഷൻ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഒരു പർപ്പസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് സ്പെസിഫിക് ഡൊണേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെന്തായിരിക്കും അത് നോൺ റെക്കറിംഗ് നാച്ചുറലാണ് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ റെസീവ്സ് ആണ് അതുപോലെ ലഗസീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലഗസീസ് അതും ക്യാപിറ്റൽ റെസീവ്സ് ആണ് ഇനി ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീസ് ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീസ് ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നോൺ റെക്കറിംഗ് ആണ് ആവർത്തിച്ച് വരുന്നതല്ല ഒറ്റ തവണ കൊടുക്കുന്ന ഫുൾ ലംസ് എമൗണ്ട് ഒരു തവണ കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ലൈഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് ഫീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ റെസീവ്സ് ആണ് ഇനി ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ എന്താണ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് എൻട്രൻസ് ഫീസും എന്താണ് ക്യാപിറ്റൽ റെസീവ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് എന്താണ് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ക്യാപിറ്റൽ റെസീവ്സ് ആയിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും വരുന്ന ഐറ്റംസ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്യാപിറ്റൽ റെസീവ്സ് എന്താണെന്ന് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കൊമേഴ്സ് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കൂടുതൽ ക്ലാസ്സുകൾക്ക് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് നിങ്ങൾ ഇനിയും ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും അതോടൊപ്പം ബെല്ലൈക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയുന്ന കൊമേഴ്സ് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊക്കെ
ഒന്നാമത്തെ അധ്യായമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ ചാനലിലൂടെ പ്രതീക്